and uh, we also anticipate that uh, once the merger with the Bharat Finance is actually completed, there will be a growth in our capital because that company is also uh, excessively uh, capitalized. So we expect our CRAR which is now in that 14.5-15% range. Good evening, viewers. Welcome to Closing Bell. Here is the market with Shashal and the market with Shashal. Here is the market with Shashal. Good evening, Shashal. Well, if you look at the closing of the market, we look at the closing of the closing of the market and the market is flat and the market is flat and the market is flat and the market is flat. The first thing is that Nifty is flat. Nifty is flat and the market is flat and the market is flat and the market is flat. The market is flat and the market is flat and the market is flat and the market is flat. The market is flat and the market is flat and the market is flat and the market is flat. स्वल्प लाभ हाल तो माने मुझे पॉजिटिव का ट्रेड होता नोट माने गमने चाहिए कि बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इरोज़ मार्केट्स लो चाला वर्को का उत्तर की गुरिचे से निचे कोचे बैंक निफ्टी चूसने रहते बैंक निफ्टी दादा पु 72 पॉइंट्स वर्को नष्ट पाई 26 पॉइंट 26,821 पॉइंट्स वर्क द प्रस्ताव नेगेट फ्लैट क्लोजिंग के रेडी सिद्धम होते नोट माने चुस्त ना हो मुख्य क्या चुस्त ना रहता है सेक्टर पर अंगा चुस्त ना रहता है आईटी स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स ही रहोगे आईटी सेक्टर मोतंग उड़े रहोगे कंप्लीट का आउट परफॉर्म चेस ना चप कोच मुख्य क्या चुस्त ना रहता है निफ्टी आईटी इंडेक्स दादा पु टू टू पॉइंट थ्री परसेंट और परफॉर्म चेस नेट जब कोचो इरोज़ टॉप गेनर का गुना मन चुस्त ना हो टीसीएस इरोज़ दादा पु इंटरडेलो 5 परसेंट वर्क इरोज़ लाभ पड़े तो मन चुस्त ना हो इका टॉप गेनर्स विशान कोच नेट ऐते इरोज़ इंडेक्स इरोज़ इंडिया सिस ने इरोज़ चाला वर्क मुंदर डी नल्पे नड़पिंच नेट ट्वेंटी मुख्य मैंने स्टॉक्स चूज़ नहीं करता थे टीसीएस दादा पु 5.73 परसेंट वर्क को लापाड़ी टॉप गेनर गाने चिंदे अलग है भारतीय इन्फ्रोटेल भारतीय इन्फ्रोटेल 3.96 परसेंट वर्क को लापाड़ी आउट गेन कंप्लीट का आउट परफॉर्म चेस नहीं जब कुछ अलग है बाजार जाता होगा 2.29 परसेंट HUL 1.85 परसेंट, Infosys 1.64 परसेंट वर्क की रजो लाभ पड़े तो मने चुस्तन टॉप फाइव स्टॉक्स लो मने चुस्तन रहते TCS का अच्छा लगे Infosys का अच्छा रेंडो कोड़ा ही रजो IT स्टॉक्स IT पैक परफॉर्मेंस ने सूची का गमन चप कोचो एक टॉप लूजर्स विशान कोच ने रहते UPL UPL दादा पु 5.2 परसेंट वर्क की रोज़ नष्ट पैन अटमान चुस्तन वाला के कोल इंडिया कोल इंडिया को दादा पु 4.83 परसेंट वर्क नष्ट पैन हिंडाल को 3.56 परसेंट वेदांता 3.36 परसेंट टाइटन 2.8 परसेंट वर्क की रोज़ नष्ट पैन अटमान चुस्तन टॉप लूजर्स लोग गमने चिन्ह टेटे माने कि दादा पु थ्री स्टॉक्स को डा मेटल के संबंधित चिन्ह में चुस्त ना हो हिंडल को दादा पु थ्री परसेंट वर्क की रोज नष्ट पे नहीं रोज मेटल्स लो मेटल्स लो चाला वर्क की रोज अम्मा काला वोट्टी डे आये तो उन्हें माने गमने चुस्त ना हो मुख्य गा चुस्त ना टेटे � 3.2 परसेंट वर्क की रोज़ नष्ट होने टो माने चोस्ते ना मु अलगे पीएसु बैंक्स पीएसु बैंक्स पुरे रोज़ कंप्लीट कर अंडर परफॉर्म चेस ने टो चोड़ा चु दादा पु 1.89 परसेंट वर्क की रोज़ निफ्टी पीएसु सूची रोज़ नष्ट होने टो माने चोस्ते ना मु का मार्केट के संबंध इंच ना मरीने विषय शालाने � so, ikan ini cuma market so consolidation lawan dia okah salo ekonomi ni. Mana ke irosgan jus kunte, minda kondo merana teka waralga markets ni stronga ante markets lo penting correction lah ekonda manage jessin di index lo ante TCS clear ga jepotsu. Inar market awal saya pernah ke result announce jessin di, dan terawa dan dan lanteh result oke ante. But stock matra already perigi nih stocku, inka baga iros short covering tu perigi nih. अरे मॉर्निंग टाइम लो में तो अदर स्टॉक्स लाइक इनफोसिस में तो टेक महिंद्रा लो कुछ पेरिगना कोड़ा मले क्लोजिंग कोचे रबड़ी कानी कोड़ा बागा फ्लैट का ही पे ने ओ का आईटी पैक लो का टीसीएस बागा पेरिगे नहीं में तो स्टॉक्स आनी माने के ओ का वन परसेंट लो पले पैदा का आंटे पेरिगे कपड़े क्लियर गए ना टेकर कुछ जम आईटी कंपनीज़ लो रिजल्ट उन्हें अनको इवन इनफोसिस रिजल्ट कुछ जो डिसअपॉइंटमेंट चेस ना कोड़ा आचर पोना ऑसन लेयर तो कपड़े दान तगट का यावरे ना इनफोसिस लो पोजीशन सुनते ये रोज़ रे पटलो क्लोज़ जस्ट कमेंट जब तक कुछ इनफोसिस लो सेलिंग राउडानी 
ర్యాలీ చూసాము తర్వాత ఇక్కడ ఏందని ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే మళ్ళీ రిజల్ట్ సీజన్ ఆల్రెడీ మనకు చూసాము స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ రిజల్ట్ బేస్డ్ స్టా అంటే ఏ సెక్టర్కి పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు దాని తగ్గట్టుగా మార్కెట్ మూవ్ ఉంటుంది అంటే ఐ మీన్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్ ఉంటుంది ఓవరాల్గా చూడాలంటే మాత్రం మార్కెట్స్ చాలా వరకు కన్సాలేషన్ ఎంతకుముందు మనం అనుకున్నాడు కన్సాలేషన్లోనే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే మరోవైపు ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్లో లైక్ హిందుస్థానీ నీరు లేవంటివి కంటిన్యూగా పెరగడము కొంచెం ఇది కూడా నిఫ్టీకి నిఫ్టీ పరంగా మనం మాట్లాడుకుంటే సపోర్ట్ ఇస్తుంది అయితే ఈరోజు కొంచెం డిక్లైన్స్ మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మనకి కొంచెం అడ్వాన్సెస్ మనకి బాగున్నాయి బట్ ఈరోజు మళ్ళీ డిక్లైన్స్ కొంచెం రేషియో పెరిగింది డిక్లైన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఉన్నాయి ఏదైనా ఏదేమైనప్పటికి కూడా మార్కెట్స్ అనేది ఒక కన్సాలేషన్లో ఉంటుంది తర్వాత ఈరోజు బాగా సెల్లింగ్ ప్రెషర్లో ఉన్న స్టాక్స్ కానీ చూసుకుంటే మెటల్కి చెందిన స్టాక్స్ హిండాల్కో త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మనం రిపీట్గా చెప్తూనే ఉన్నాం వెంటే మెటల్స్ని ఎవరి ర్యాలీలో కూడా సెల్ చేయమని ఇప్పుడు కూడా అది స్ట్రాటజీని వాడమని చెప్తాను హిండాల్కో ఒకటి బాగా సెల్లింగ్లో ఉంది వేదాంత సెల్లింగ్లో ఉంది తర్వాత మారుతి ఒకటి ఈరోజు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది కొంచెం ఈ మధ్య కొంచెం మారుతి పెరిగింది మంచి నెంబర్స్ తర్వాత మారుతిలో ఒక అప్రెంట్ కనపడింది ఈవెన్ ఫార్మా స్టాక్స్లో కూడా కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉంది బట్ ఇక్కడ నుంచి బై చేయాలనుకుంటే ఫార్మా స్టాక్స్ వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఏషియన్ పెయింట్స్ ఒకటి కూడా ఒక బయ్యింగ్కి అనుకూలంగా ఉందని చెప్తాను దాన్ని కూడా పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ ఎవరి డిప్లో బై చేసుకోవచ్చు అండి ఎనీ స్పెసిఫిక్ బీటీఎస్ టీ కాల్స్ ఉన్నాయి అంటే బీటీఎస్ టీ కాల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బీటీఎస్ టీ వెళ్ళడం కన్నా ఏంటంటే మనం రేపు మార్కెట్ ఓపెన్ అయినాక మార్కెట్ పరిశీలన తగ్గట్టుగా లైక్ ఏసీసి ఒకటి బై చేసుకోమని చెప్తాను తర్వాత ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఏషియన్ పెయింట్స్ని కూడా మార్కెట్స్కి తగ్గట్టుగా బై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఫార్మా స్టాక్స్లో రేపు బయింగ్ వెళ్ళమని చెప్తాను వెళ్ళి ఇక సెక్టార్ పరంగా చూసినట్టయితే ఫార్మా స్టాక్స్ ఫార్మా స్టాక్స్లో మనం చూసినట్టయితే ఫార్మా స్టాక్స్లో దాదాపు అన్ని స్టాక్స్ కూడా ఈరోజు నెగిటివ్గా టర్న్ ఓవర్ అంటూ మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే దివిస్ ల్యాబ్స్ దివిస్ ల్యాబ్స్ మనం చూసినట్టయితే దివిస్ ల్యాబ్స్ దాదాపు టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడింది ఎక్సెప్ట్ దివిస్ ల్యాబ్స్ అన్ని స్టాక్స్ కూడా ఈరోజు నెగిటివ్గా టర్న్ ఓవర్ మనం చూస్తున్నాము చాలా వరకు ఒక ఆ లాభాల స్వీకరణ అనేది మనం చూస్తున్నాం కంప్లీట్గా ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసినట్టయితే నిఫ్టీ ఫార్మా సూచి చూసినట్టయితే కంప్లీట్గా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ వచ్చింది ప్రస్తుతం లాభాల స్వీకరణలో ఉన్నట్టు మనం గమనించవచ్చు ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ పరంగా చూసినట్టయితే సన్ఫార్మా సన్ఫార్మా కూడా దాదాపు జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు నష్టపోయినట్టు చూస్తున్నాము డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ కూడా ఈరోజు జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు నష్టపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాము సార్ చెప్పండి ఫార్మా స్టాక్స్ ఫార్మా స్టాక్స్ మనం చూసినట్టయితే ఫార్మా స్టాక్స్లో మనకు కంటిన్యూస్గా ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనిపించింది ఇక రే ఈరోజు ఉన్నటువంటి లాభాల స్వీకరణ రేపు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా అలాగే రేపు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ఉన్నాయంటారా ఫార్మాకు సంబంధించిన పెద్దగా కంటిన్యూ కాకపోవచ్చు అండి ఈరోజు సెల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్లింగ్ ఆగిపోవచ్చు రేపు మళ్ళీ రేపు కొంచెం ఒకవేళ ఓపెనింగ్ లోలో ఉన్నా కూడా బై చేయడానికి ఫార్మా స్టాక్స్ కొంచెం నేను అనుకోవడం అనుకూలంగా ఉన్నాయని అనుకు అంటాను ఎందుకంటే మరీ అంత పెద్ద కరెక్షన్ అనేది కనపడలేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా ఫార్మా స్టాక్స్ మీద నేనైతే బుల్లిషే ఉన్నానండి అటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా బుల్లిష్ ఉన్నాను ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ కూడా బుల్లిష్ ఉన్నాను కాబట్టి డిప్లో బై చేసుకోవచ్చు అండి వెల్ ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసినట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు కంప్లీట్గా ఈరోజు ఒక అండర్ పర్ఫామ్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం చూసినట్టయితే దాదాపు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ పాయింట్స్ వరకు నష్టపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఈరోజు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ చాలా వరకు ఒక అమ్మకాల ఒత్తిడికి గురైనట్టు మనం చూస్తున్నాం ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ దాదాపు టూ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు నష్టపోయినట్టు మనం గమనించవచ్చు అలాగే మరో స్టాక్ చూసినట్టయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కూడా టూ పాయింట్ వరకు నష్టపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం అయినప్పటికీ పబ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో మాత్రం ఒక మిక్స్డ్ రియాక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాము యాక్సిస్ బ్యాంక్ దాదాపు జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాపడగా అలాగే మరో స్టాక్ చూసినట్టయితే ఎస్బీఐ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఆర్బీఎల్ కావచ్చు అలాగే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ దాదాపు వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడింది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాత్రం ఈరోజు దాదాపు వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాము సార్ చెప్పండి ప్రైవేట్ బ
షాలిమార్ పెయింట్స్ చూసినట్టయితే ఈరోజు షాలిమార్ పెయింట్స్ దాదాపు టెన్ పాయింట్ టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడ్డట్టు మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి పాజిటివ్ న్యూస్ చూసినట్టయితే బోర్డ్ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ వరకు రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా నిధుల సేకరణకు ఆమోదం లభించినట్టు మనం చూస్తున్నాము షాలిమార్ పెయింట్స్కి సంబంధించినంత వరకు సార్ చెప్పండి షాలిమార్ పెయింట్స్ షాలిమార్ పెయింట్స్కి సంబంధించినంత వరకు మనకు వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంట ఇప్పుడు ఈ షాలిమార్ పెయింట్స్ పెయింట్ మనకి ఒక ఓవరాల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే చాలా రోజుల తర్వాత మనకి ఇప్పుడే మనకి పెరగడం స్టార్ట్ అయిందండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా అంటే సెంటిమెంట్ పరంగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సెంటిమెంట్ కానీ చూసుకుంటే పెయింట్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి దానిలో భాగంగా షాలిమార్ పెయింట్స్ అనేది కూడా కొంచెం పెరిగింది బట్ వాల్యుయేషన్స్ పరంగా పర్లేదండి బాగానే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా బాగానే ఉంది అయితే ఏదైనా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనకి పెయింట్ స్టాక్స్లో ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది యాక్చువల్గా క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగితే వీటికి నెగిటివ్ అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే రీసెంట్గా మనం చూసాము ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ కొంచెం పడ్డట్టే పడి మళ్ళీ స్టేబుల్గా ఉంది అంటే పెద్దగా పట్టలేదు అయినా కూడా ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా పెయింట్ స్టాక్స్ ఈ మధ్య బాగా పెరిగాయి షాల్మార్ పెయింట్స్ అయితే బాగా బీటెన్ డౌన్ స్టాక్ అండి మిగతా అంటే ఇప్పుడు మనకి బెడ్జ బెర్జర్ పెయింట్స్ కానీ తర్వాత ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే స్టడీగా ఉన్నాయి బట్ షాల్మార్ పెయింట్స్ అట్లా కాదు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి కూడా వన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ దాకా వచ్చింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడే పెరగడం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎవరన్నా హైయర్ లెవెల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే హోల్ చేయమంటాను ఫ్రెష్ బయింగ్ ఇదేంటంటే కొంచెం మళ్ళీ రేపు కొంత మళ్ళీ పెయింట్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ వస్తే ఇది హెవీ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా తీసుకోవచ్చు అటువంటి స్టాక్ ఇది బట్ ఏదైనా కూడా ఓకేనండి పర్లేదు మళ్ళీ ఇక ఈరోజు మార్కెట్లో మనం చూసినట్టయితే టీసీఎస్ టీసీఎస్ ఈరోజు కంప్లీట్ ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము టీసీఎస్కి సంబంధించినంత వరకు ఈరోజు దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడ్డట్టు మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే టీసీఎస్ దాదాపు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ మార్కెట్ వాల్యూని అందుకున్నట్టు మనం చూస్తున్నాము ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా దీని వెనుక చూసినట్టయితే పాజిటివ్గా మనం చూసినట్టయితే క్యూ వన్ ఫలితాలు క్యూ వన్ ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో టీసీఎస్ని ఈరోజు ముందుండి నడిపించాయని చెప్పుకోవచ్చు టీసీఎస్ని మనం చాలా వరకు ఈరోజు మనం గమనించినట్టయితే సార్ చెప్పండి టీసీఎస్ టీసీఎస్కి సంబంధించినంత మనకి ప్రస్తుతం ఈ ర్యాలీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది అంటారా చూడండి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండి ర్యాలీ ఎంతవరకు కొనసాగుతుంది ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండి టీసీఎస్ విషయానికి వస్తే కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం టీసీఎస్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వద్దని చెప్తానండి ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది పెరిగే కొద్దీ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక వన్ ఇయర్లోనే ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా పెరిగిన స్టాక్ ఆల్రెడీ దానికి ముందు టీసీఎస్లో పెద్ద కరెక్షన్ లేదు ఐటీ కంపెనీస్లో కరెక్షన్ టైంలో కూడా పెద్దగా పడలేదు రిజల్ట్ పరంగా ఓకేనండి బట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని వెళ్ళడం అనేది అంటే స్టాక్ ఆల్రెడీ దానికి డిస్కౌంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఈ స్టాక్ ఆగొచ్చు కాబట్టి ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఇక రేపటి ట్రేడింగ్కి సంబంధించినంత వరకు ట్రేడర్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే చాలా వరకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుందండి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మనకి ఎంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా కొన్ని కొన్ని లైక్ ఏసీసీ ఒకటి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఒకటి అటువంటి వాటిలో తర్వాత ఈవెన్ ఫార్మా స్టాక్స్లో ఇంట్రాడే కోసం లాంగ్ వెళ్ళచ్చు సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే చాలా వరకు కొన్ని బ్యాంక్స్ కొన్ని వీక్గా ఉండొచ్చు తర్వాత మెటల్స్ కూడా కొంత వీక్నెస్ అనేది రేపు రావచ్చు అండి వెల్ ఇక మార్కెట్ క్లోజింగ్ మనం చూసినట్టయితే మార్కెట్స్ ఈరోజు చాలా వరకు ఒక ఫ్లాట్ క్లోజింగ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే నిఫ్టీ నిఫ్టీ దాదాపు వన్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయి వన్ వన్ పాయింట్ వరకు నష్టపోయి టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వద్ద నెగిటివ్గా మూసినట్టు మనం చూస్తున్నాం అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా దాదాపు ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ వరకు నష్టపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఈరోజు నెగిటివ్గానే ముగిసినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఇవి క్లోజింగ్ బెల్ విశేషాలు కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ మనీ